Somerset Mogam Theo bạn, kịch nào có giá trị nhất từ trước? Có lần các nhà phê bình nổi danh về kịch đã bầu kín ở nữ ước để lựa lấy 10 kịch có giá trị nhất thì kịch Hamlet đứng đầu sổ. Kịch đó viết cách đây trên 300 năm. Rồi kịch thứ nhì không phải là kịch Macbeth hoặc kịch Vua Lia, kịch Nhà Buôn ở Venice mà là kịch Mưa. Vâng, kịch Mưa một kịch diễn sự chiến đấu dông tố giữa tính dục và tôn giáo một kịch soạn theo một truyện ngắn của somerset mogan kịch mưa đã đem lại cho mogan bốn chục nghìn anh kim mà ông không mất chút công nào để soạn nó việc xảy ra như vậy ông viết một truyện ngắn nhan đề là sadi thompson viết xong ông chẳng nhớ gì tới nó nữa nhưng một đêm john colton lại chơi nhà ông và con tôn muốn có cái gì đọc để vỗ giấc ngủ mô gam bèn đưa cho con tôn ấn cào chuyện đó con tôn say mê đọc kích thích lạ lùng ông nhảy xuống sàn đi đi lại lại tưởng tượng ra như thấy chuyện đã diễn thành kịch một kịch sau này sẽ bất hủ sáng hôm sau ông chạy tìm somerset mô gam bảo chuyện này viết thành một kịch hay được Tôi đã nghĩ về nó suốt đêm hôm qua Báo đời Biểu cho người ta đọc cái gì để dễ ngủ Mà làm cho người ta không chập mắt lấy được một phút Nhưng Mô Gam vẫn thản nhiên đáp Viết thành kịch ư Một kịch bệnh hoạn thì được Rồi đem diễn được trong sáu tuần lễ Không đáng để ý tới Thôi đi Và chính kịch mà ông không thèm để ý tới đó Đã đem lại cho ông Bốn chục nghìn anh kinh Kịch viết xong nhiều gánh hát từ chối Họ tin chắc rằng sẽ thất bại Chỉ có Sam Harris chịu nhận Ông sở dĩ nhận Là có ý cho một đào trẻ Tên là James Anghen Đóng Nhưng người quản lý gánh hát không chịu Muốn lựa một cô đào có danh hơn Rốt cuộc James Anghen Cũng được đóng Và nàng thành công Kịch diễn 4 năm rưỡi một lần Lần nào cũng có nàng Và lần nào ra cũng đông nghẹt Somerset Mogan đã viết nhiều tiểu thuyết có danh như Aphutman Bông Đây, Jermon and Sixpence và The Petty Way. Khoảng hai chục kịch hay, nhưng chính kịch chứ danh nhất của ông thì ông lại không viết. Bây giờ nhiều người coi ông là một thiên tài, nhưng hồi mới bắt đầu viết, ông thất bại luôn 11 năm. Nhà văn đã kiếm được 200.000 anh kim đó Trong 11 năm ấy Chỉ kiếm được mỗi một anh kim Nhiều lúc đói Ông muốn xin một chân trong tòa soạn Một nhà báo nào đó Để có một số tiền nhất định mỗi tháng Nhưng không ai nhận ông cả Ông bảo Kiếm không được việc Tôi đành phải tiếp tục viết như vậy Lúc đó ông đã đậu bằng cấp y khoa bác sĩ Họ thôi thúc ông bỏ chuyện ngắn Chuyện dài đi Mà làm thuốc ra toa cho tấm thân đỡ cơ cực Nhưng không có gì làm ông thay đổi quyết định sát đá của ông Là lưu danh lại trên những trang văn học sử Anh Bob Ripley nổi danh về cuốn Billy F. E. Orknot Có lần bảo tôi Một người có thể làm việc như mọi không ai biết đến Trong 10 năm rồi nổi danh trong 10 phút Lời đúng với Ripley và cả với Mogam Lần đầu tiên Somerset Mogam được nổi danh là do một ngẫu nhiên Một kịch nào đó thất bại Và ông bầu một gánh hát kiếm một kịch bản khác để thay Chủ ý ông chưa muốn kiếm được một kịch hoan nghênh Chỉ muốn kiếm một kịch cũ nào đó diễn đỡ Đợi ngày gặp được một kịch có chân giá trị Vậy ông tìm bậy trong tủ của ông Xem ra may được một kịch nào chăng Và rút ra một kịch của Somerset Mogam Nhan đề là Lady Frederick Kịch đó ông nhét vào tù đã mấy năm rồi Nhớ đã đọc qua Và biết là chẳng hay ho gì Nhưng diễn tạm được ít tuần Ông bèn cho diễn Và phép màu đã hiện ra Kịch Lady Frederick thành công rực rỡ 
khắp thành phố London ai cũng nói tới. Từ hồi Oscar Wilde tới nay, chưa có kịch xa nào làm cho người Anh vui thích như vậy. Tức thì hết thảy các ông bầu hát ở London tranh nhau xin kịch của Somerset Morgan. Ông lục lọi cấp vở kịch cũ trong tủ ra và chỉ trong vài tuần ba kịch của ông được đem diễn trong những dạp lớn. Tiền tác giả chảy vô như suối. Các nhà xuất bản lăn xả vô xin ký giao kèo với vị thiên tài mới xuất hiện đó. Giấy mời của các hội bay tới như mưa và sau 10 năm sống trong bóng tối, Somerset Mogam bỗng được hoan nghênh trong các phòng khách sang trọng nhất. Ông nói với tôi rằng không khi nào ông làm việc quá một giờ trưa vì buổi chiều óc ông như đặc lại. Ông viết dưới một mái hiên trên tầng thượng biệt thự của ông ở Nice. Luôn luôn ông hút ống điếu và đọc sách triết lý khoảng một giờ rồi mới bắt đầu viết. Khi quân Đức chiếm nước Pháp, ông qua Nam Carolina viết trong một đồn điền. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Somerset Mogam trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gương danh nhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.